Hi students! Teacher V is here once again at ang topic natin for today ay kinuha ko mula sa Learner's Packet or LIP ng Region 4A Calabarzon. So, ito po ay reference natin at yung sasagutan natin is yung pang week 4. Ang topic is about the triangle congruence postulate. So, this is for grade 8 learners at unahin natin sagutan, syempre, yung learning task number 1 and 2 ninyo. Pero disclaimer lang, so may mga items akong iniba. Kaya ang reason ko is para intindihin nyo pa rin yung mga explanation na ibibigay ko. Kasi huwag kayong basta lang mag-aim na makuha yung sagot or kopya lang ng kopya ng sagot. So huwag ganun. Kailangan natin intindihin yung mga topics or yung mga lessons niyo Para kahit nasa bahay lang kayo, meron pa rin talaga kayong natututunan. ba Okay. And by the way, bago pala tayo magsagot, pwede mo rin panoorin yung video lesson ko tungkol dito. Kasi meron na akong ginawang video lesson na pinapaliwanag ko doon yung iba't ibang triangle congruence postulates natin. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link para mapanood mo muna yung video lesson natin na yun. Then, saka ka pumunta dito sa learning task numbers 1 and 2. So, let's start answering the first learning task. We're going to state the congruence postulate illustrated in the given congruent triangles. We're going to choose from SAS, ASA, or SSS. So, tatlo yung pagpipilian natin. Pero i-discuss lang natin ng mabilisan yung iba't ibang triangle congruence postulate. Yung una, yung SSS o yung side-side-side. Ibig sabihin, tatlong side niya congruent. Yung isa, yung SAS or side angle side congruence. So, dalawang side congruent and then merong isang angle. Pero, ang angle na congruent dito is yung tinatawag natin included angle nung dalawang side. Okay? Yung isa pa is yung ASA or angle side angle. So, dalawang angle tapos isang side. And yung last is yung AAS or angle-angle side congruence. Pero dyan sa inyong mga learning task, tatlo lang ang pagpipilian. Yung SSS, SAS, and ASA. Elaborate lang natin yung pagkakaiba nitong SAS and ASA. So sa SAS, side angle side congruence. So let's look at our triangle. Ito yung best example natin ng SAS. Kasi merong dalawang side na congruent. Ayan, yung mga markings na ganito, ibig sabihin niyan, congruent niya itong segment na to or side na to. And then itong segment AR, congruent niya yung segment IC dahil pareho sila ng markings. Makikita natin na dalawa yung side na congruent. Pero bukod doon sa dalawang sides, meron din congruent na angle. At yung angle na to, yung tinatawag natin included angle. Ibig sabihin, yung included angle na to, kung saan nagtagpo yung dalawang side na congruent, saan sila nagtagpo na point or nag-meet, okay dito, at may nabu merong angle, yung angle na nandun, yun yung tinatawag natin included angle. Okay? Yung isa naman, ASA, angle side angle congruent. So, dito, dalawa naman yung angle. So, meron tayong dalawang angle na equal or congruent. So, angle D, congruent sa angle A. Then, angle E, congruent dito sa angle P. At merong isang side na congruent. So, itong segment ED and segment PA. Pero yung side na to, yung tinatawag natin included side ng dalawang angle. Or simply, kailangan yung side na congruent is yung kung saan matatagpuan yung dalawang angle. Okay? So, hindi pwedeng dito sa side na to, sa side ng segment ES. Kasi, hindi ito yung tinatawag natin included side. So, kailangan dito sa side na kung saan matatagpuan mo yung dalawang congruent angle. Panoorin nyo na lang yung video ko kasi mas detailed ko and explain yun. <laughs> so, mas maganda dun yun na lang tignan kasi dito magsasagot na tayo ng mga learning tasks. Okay? So, continue na natin. So, state the congruence postulate. So, meron tayong dalawang triangles na makikita. And as you can see, may mga congruent parts siya. And lahat ng sides niya may nakalagay na marking. So, ibig sabihin yan, kung tatlong mark yung nakalagay, Sa triangle natin, ibig sabihin, ang congruence postulate natin dito is SSS or side-side-side congruence. 
How about sa number 2? Tignan natin. So, may dalawang angle. So, dalawa. Isa, dalawa. Okay. Dalawang angle na congruent at merong isang side. Okay. So, ano sa palagay nito? So, dahil dalawang angle, isang side, edi A, S, A. Congruence. Next, number 3. So, merong dalawang sides na congruent. So, yung congruent yung side na to and congruent din yung side na to. So, dalawang side and isang angle. Okay. So, dalawang sides and isang angle. So, ibig sabihin, this is sas or side angle side. Next, okay, dalawa yung side na may mark. So, ibig sabihin, dalawang sides yung congruent and isang angle. So, this is also sas. Okay, side, angle, side. So, ganun lang kadali. Tignan nyo lang yung mga markings. Doon nyo na malalaman kung anong klase ng triangle uh, congruence postulate yung magiging answer natin. Next, last one. So, tignan natin yung mga markings. So, may mark yung dalawang side. So, dalawang side and isang angle na congruent at sas. Or side, angle, side. Now, let's continue sa learning task number 2. So, draw the markings in the corresponding congruent parts in each pair of triangles to show the specified congruence postulate, then complete the congruence statement. Meron tayong dalawang triangles. So, triangle LOV and triangle... Oh, ano kaya? So, this is TAM. So, yan yung congruent sa kanya. LOV and TAM. Now, we're going to show their congruence using the SSS or side-side-side congruence. Kailangan ipakita natin na congruent yung kanyang mga sides. Kaya lalagyan natin ng markings yung tatlong side. So, una, itong side na to, yung segment LO, is congruent to segment TA. Next, ano pa? Okay, ito namang side na to, yung segment OV, is congruent to segment AM. At lastly, yung isa pang side, yung segment LV is congruent to segment TM. So, nalagyan na natin ng tatlong markings yung side. Ibig sabihin yan, side, 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 triangle congruence yung answer natin dito. Next, how about this uh, second triangle? So, triangle ABC, so AVC is congruent to triangle? Okay, triangle a, V, R. Now, we're going to show the ASA or angle side angle congruent. Sabihin, dalawang angle tapos isang side. So, ano kaya yung lalagyan natin ng mga markings? So, dalawang angle, syempre itong angle A natin. So, lagyan natin ng markings na yan. Next is yung side. Ano kaya ang side yung lalagyan natin ng markings? Alin kaya dito yung congruent? Okay, so we will put the markings here on segment AB. So obvious naman na equal sila ng measurement or congruent sila. And isa pang angle, anong pipiliin natin angle? Okay, so pwede pa natin piliin itong angle C and angle R? Okay, hindi. Ang pipiliin natin is yung angle V. Bakit ito yung pinili natin? Bakit hindi ito ang angle C? Tandaan na dapat yung side natin is uh, included side of the two angles. So kapag dito mo nilagay yung isang angle, hindi na ito yung included side niya. Okay, Then, hindi na yun ASA. Kailangan kasi sa ASA included side. Um, another triangle, we have triangle ABC. So ano kaya ang congruence sa kanya na triangle? So, triangle ABC is congruent to triangle EDC. Okay? And, papakita naman natin by SAS. Sabihin, dalawa yung side na lalagyan natin ng markings, tapos isang angle. So, ano kaya ang side yun? So, pwede natin piliin ito, yung segment AC and segment EC. Yan. So, they are congruent. Then, angle. Anong pwede natin gamitin angle? Gamitin na natin to yung angle C. Kasi magka tabi lang sila. Okay. At ang pipiliin natin side is, ano kaya? etong side na AB o etong side na BC. Okay. Alin ang pipiliin natin? Okay. etong 
uh, segment BC and segment BC ang pipiliin natin or lalagyan natin ng markings. Why? Kasi tandaan, itong angle C dapat included angle ng dalawang sides na kung duwen. So, pag dito mo nilagay yung markings, nilagay mo yung markings dito, yung angle na to ay hindi na included angle. So, hindi siya sas. Kailangan kasi sa sas included angle nung dalawang side. Okay, so sana naintindihan ninyo yung lesson natin today at nakatulong yung video ko para mapadali ang pagsugot mo ng mga learning tasks. At huwag mong kalimutan na i-share to sa iba dahil alam ko yung iba kailangan-kailangan din nila ng tulong sa mathematics. Okay, you can follow me also on Facebook. At mag-like and mag-subscribe na sa channel ko para lalong ganahan sa teacher being gumawa ng mga videos na makakatulong sa inyo sa mathematics. See you again sa susunod and goodbye!